നമസ്കാരം ഞാൻ ബ്രീസ് തോമസ് ഞങ്ങൾ ഇല്ലിക്കലി പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൂക്കുപാലം കണ്ടു അവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം പക്ഷേ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും നടന്നത് ശരിക്കും തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു വേറൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നടന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു ആറുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇല്ലിക്കല്ലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇല്ലിക്കല്ലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ പാല ഐരാറ്റുപേട്ട തീക്കോയി റൂട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തീക്കോയി വന്നിട്ട് ഈ സെയിം റൂട്ടിൽ പോകുന്നാൽ മതി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മേലുകാവ് മൂന്നില വഴി വരുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് പാസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് താഴേക്ക് മറ്റു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ താഴേക്ക് ആയിരം രൂപ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ജീപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട് പാകുവണ്ണ് വരുന്ന വഴി തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലിക്കല്ല് കണ്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കാണാനുള്ള സംഗതി ഒന്നും ഇല്ലിക്കല്ലില്ല നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുന്ന വഴി ഇല്ലിക്കല്ലും കൂടെ കണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലിക്കല്ലിലുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് പുറ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെങ്ങനെ ഇല്ലിക്കല്ലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് നാലായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഇല്ലിക്കല്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടികളിൽ ഒന്നാണ് ഇല്ലിക്കല്ല് ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി തന്നെയാണ് ഇല്ലിക്കല്ല് കാരണം നാലായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കതയ്ക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വാഗമണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മൂവായിരം അടിയേ ഉള്ളൂ ഇത് നാലായിരം അടിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ വാഗമണ്ണിന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് മനു അജിത്താണ് രണ്ടിനും പുറകെ വരുന്നുണ്ട് കയറ്റം അത്ര പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കയറി വാടേ ഞങ്ങളിവിടെ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാ മലയിലും കയറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേലി കെട്ടി തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ വന്ന് നിരവധിയായ അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്
ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാറയാണ് കൂടക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ സർപ്പത്തിന് രൂപത്തിലുള്ള പാറ കൂനങ്കൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മഴയിടിയുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഉയർന്ന പ്രദേശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടിമിന്നലിലൂടെ വളരെയധികം അപകടം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ മലയുടെ താഴെ ഒരു ഗുഹ പോലൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറാം പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നരകപാലം കിടക്കും വളരെ വീതി കുറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ കിടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പാതയാണ് നരകപാലം അത് കഴിഞ്ഞ് അധികം ആൾക്കാർ ആരും അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാറില്ല അത് കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയ സാഹസികരായിട്ടുള്ള പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പം ദൂരം മാറുന്ന ഇലികളിനെ കാണാൻ നിലവിൽ സാധിക്കുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റും ഭയങ്കര മഞ്ഞുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷ്വൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കാനും ഉള്ള ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ നിലവിലില്ല കാരണം ഇവിടെ നല്ല കാറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ചെറിയൊരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തതാണ് ബൈക്ക് വിമാനം എന്തൊക്കെയോ പണിയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മഞ്ഞില്ലാത്തപ്പം വരുവാണ് ശരിക്കും ഇലിയൊക്കെ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും വേറൊരു ഫീലാണ് ശരിക്കും ബ്ലോഗേഴ്സിന് ശരിക്കും മഞ്ഞില്ലാത്തപ്പം വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ആക്ച്വലി ഇത് മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല വിഷ്വൽസ് കിട്ടും എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇല്ലിക്കലിനെ കുറിച്ച് നിരവധിയായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇല്ലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നീലക്കൊടിവലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സസ്യം ഉണ്ടെന്നു അതങ്ങനെ സാധാരണ ഓരോരുത്തരും കണ്ടുവരുന്ന സസ്യമല്ല ഇലികകലി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം സസ്യമാണെന്ന് ആ സസ്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിയെടുക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരാകാം എന്നൊക്കെയുള്ള കഥകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കഥയായിരുന്നു ഇല്ലിക്കലിൽ ഈ ഏറ്റവും വലിയ പാറയുടെ മേഖലയിൽ നാഗമാണിക്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടെന്നു ആ നാഗമാണിക്യത്തിന് ആയിരം സർപ്പങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കാവലിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലിക്കലി വരണമെന്നു ഇവിടെ വന്ന് നാഗമാണിക്യവും അതുപോലെ തന്നെ നീലക്കൊടുവിലേക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലിഗലി കയറാനും അതുപോലെ തന്നെ ലിഗലിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ പലതവണ അവസരം കിട്ടി എങ്കിലും ഇതുവരെ നാഗമാണിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നീലക്കൊടുവേലി ഒന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇല്ലിക്കൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങാനും നാഗമാണിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നീലക്കൊടുവേലി ഉണ്ടോ കണ്ടുകിട്ടിയാലോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മാറമലരുവിയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇല്ലിക്കലി നമ്മൾ നേരെ മാർമലേരിയിലേക്കാണ് വന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മാർമലേരിയിലേക്ക് ഇത് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കു
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കൃഷി റബ്ബറും അതുപോലെ തന്നെ കൈതയ്ക്കാണ് തോന്നുന്നു ഇല്ലിക്കല്ലേക്ക് മാർമലരുവിയിലേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു കോട്ടയത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മാർമലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം രാജുവേട്ടയിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് മാർമലരുവിയിലേക്കുള്ളത് തീക്കോയിൽ നിന്ന് മംഗളഗിരി വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കത്തു നിന്ന് വെള്ളാനി വഴിയും മാർമലരുവിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം മാർമലേരിയയിൽ നിന്നും ബ്രീസ് തോമസ് സാനിയാവും